আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মোহাম্মদ ইউসুফ আলী আবার হল তোমাদের কাছে আজ এসেছি বাংলা ব্যাকরণের ক্লাস নিয়ে তোমরা নিশ্চয় অবগত আছো যে আগামী 11 তারিখ থেকে তোমাদের প্রথম প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে তোমাদের এই প্রথম প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার সিলেবাসের আলোকে আমাদের ক্লাসগুলো চলতেছে এবং আজ যে ক্লাসটি নিব সেটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অবশ্যই প্রশ্ন থাকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে আমাদের ধ্বনি পরিবর্তন আমরা ইতিপূর্বে যে সব ক্লাসগুলো করেছি এবং স্কুলে তোমাদের যে সব ক্লাস হয়েছে সেখানে আমরা তোমাদেরকে বলেছি যে ধ্বনি মানে হচ্ছে যে আমাদের যে উচ্চারণ অর্থাৎ আমাদের যে সাউন্ড এটাই হচ্ছে মূলত ধ্বনি এই ধ্বনি পরিবর্তনটা আসলে কি ধ্বনি পরিবর্তনটা এটা মূলত বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হয় এই ধ্বনি পরিবর্তন মানে হচ্ছে যে আমাদের উচ্চারণের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাই হচ্ছে মূলত ধ্বনি পরিবর্তন মনে রাখবে এটা এটাতে কিন্তু বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না লিখিত রূপ একই থাকবে তবে যে আওয়াজটা বের হবে আওয়াজের যে পার্থক্য এটাকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন এই ধ্বনি পরিবর্তন বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে আমাদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য মানুষের কাছে সহজে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য অথবা আমাদের যে আঞ্চলিকতা বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে যে মানুষের কথা যে পরিবর্তন এ কারণেও কিন্তু ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে থাকে এই ধ্বনি পরিবর্তন যে হয় ধ্বনি পরিবর্তন অনেকগুলো কারণ আছে অথবা অনেকগুলো প্রকার আছে আমরা সেই আলোচনাই করব এবং প্রকারগুলোকে কত সহজে বোঝানো যায় সেই সেই ব্যবস্থাটাই আমি তোমাদের জন্য করেছি তোমরা প্রত্যেকটি কথা খুবই মনোযোগের সাথে দেখবে এবং উদাহরণগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করবে তাহলে এই ধ্বনি পরিবর্তন তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা এই ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনা দেয় প্রথমত মনে রাখবে এই ধ্বনি পরিবর্তন সাধারণত যেহেতু ধ্বনি আমরা বাংলা ভাষা যেহেতু স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহার করি যখন কোনো স্বরধ্বনি আসবে অথবা স্বরধ্বনি লোপ পাবে বাদ যাবে অথবা কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনি আসবে অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পাবে এটাই হচ্ছে মূলত ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকার এই প্রকারগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে চলো আমাদের প্রথম যে আলোচনা সেটা হচ্ছে দেখো আমি লিখছি স্বরাগম স্বরাগম মানে কি স্বর যোগ আগমন অর্থাৎ যে সব শব্দের শুরুতে স্বর আসে অথবা মধ্যে স্বর আসে অথবা শেষে স্বর আসে সেগুলোকে আমরা বলতেছি স্বরাগম এই স্বরাগম সাধারণত তিন প্রকার একটা হচ্ছে আদি স্বরাগম যখন শুরুতে কোনো স্বর আসবে সেটা হবে আদি স্বরাগম যদি মাঝে আসে সেটা হচ্ছে মধ্য স্বরাগম আর যদি শেষে আসে তাহলে হচ্ছে অন্ত স্বরাগম এই মধ্য স্বরাগমের আবার দুটি নাম আছে একটি হচ্ছে বিপ্রকাশ্য আর একটি হচ্ছে স্বরভক্তি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য অন্যান্য যে টফিসগুলো আছে স্বরাগমের মধ্যে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মধ্য স্বরাগম এবং এই যে নামগুলো এই দুইটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে বিপ্রকাশ আর একটা হচ্ছে স্বরভক্তি এই যে ধ্বনি পরিবর্তন স্বরাগম কিভাবে আসছে এটা জানতে হলে আমাদেরকে কিন্তু শব্দ বিশ্লেষণ জানতে হবে অর্থাৎ একটা শব্দকে ভাঙার পর কয়টাই বর্ণ পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে চলো আমরা একটু উদাহরণে যাই আমার কথাগুলো খেয়াল করবে আর উদাহরণগুলোর দিকে ভালো করে তাকাবে আদি স্বরাগম যখন শব্দের শুরুতে কি আসবে কোনো স্বর আসবে দেখো আমি লিখছি এখানে স্কুল থেকে স্কুল এখন আমরা যে শব্দের উচ্চারণ করি আমরা কিন্তু স্কুল উচ্চারণ করি অর্থাৎ শব্দের শুরুতে কি আসে একটি ই আসে রসর ই আসে রস ই আসে এই রস ইটা যে আসে এই জন্য এটা হচ্ছে আদি স্বরাগম স্পর্ধা এটাকে আমরা বলি আস্পর্ধা কতটুকু এই যে উচ্চারণগত পার্থক্য এটা কিন্তু আমরা সহজেই দেখতেছি এই যে শুরুতে কি আসছে স্বর আসছে তাহলে এই জন্য এটা স্বরাগম মনে রাখবে স্বরাগম হচ্ছে স্বরধ্বনির পরিবর্তন অর্থাৎ কোনো স্বরধ্বনির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা স্বরাগম আর ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন হলে অর্থাৎ ব্যঞ্জনের যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনিগত পরিবর্তন খেয়াল রাখবে যেহেতু এখানে স্বর আসতেছে এই জন্য এটাকে আমরা স্বরাগম বলতেছি এবং স্বরাগম এটা কোন প্রকার আদি স্বরাগম এটা আমি আর ভেঙে দেখাচ্ছি না কিন্তু আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মধ্য স্বরাগম এখন দেখো মধ্য স্বরাগম আমি এখানে লিখছি প্রীতি থেকে পীড়িতি প্রীতি থেকে প্রীতি আমরা যদি প্রীতি শব্দটাকে যদি প্রথমে একটু বিশ্লেষণ করে দেখো তাহলে কি আসে প র এরপর আসছে হচ্ছে দীর্ঘ ইকের এরপর হচ্ছে ত এরপর হচ্ছে রস এটা হচ্ছে আমাদের প্রীতি শব্দের বানান অর্থাৎ শব্দ বিশ্লেষণ কিন্তু আমরা যদি এই প্রীতি শব্দটাকে যদি বিশ্লেষণ করি তখন কি আসে দেখো প্রীতি প এরপর আসতেছে রস ইকের আর বাকি যেটা আছে সেটা ঠিক আছে এজন্য আমি লিখলাম না এখন খেয়াল করো এই যে আমরা শব্দ প্রীতি শব্দটাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি এখানে কিন্তু কোনো রসইকার নাই কিন্তু আমরা যখন এই প্রীতি শব্দটাকে বিশ্লেষণ করতেছি তখন এখানে কি আসতেছে একটা রসইকার আসতেছে এই যে অতিরিক্ত একটা রসইকার আসছে এটা কিন্তু শব্দের একবারে শুরুতে আসেনি
দেখো তাহলে গ্রাম শব্দটা যখন আমরা বিশ্লেষণ করব তখন কিন্তু আমরা একই নিয়ম পাবো যেমন গ্রাম গ প্লাস র প্লাস আকার প্লাস ম আবার এই গ্রামটাকে যদি করি গ্রাম যেটাকে আমরা বলতেছি গ প্লাস এ প্লাস র বাকিটা ঠিক আছে এখন দেখো এই যে এটা আসছে এটা কিন্তু কোথায় আসছে মাঝে আসছে তাহলে এই যে মাঝে আসার কারণে এটাকে আমরা কি বলতেছি মধ্য সরগাম বিপ্রকাশ অথবা সরবর্তী বলতেছি তাহলে আমরা যখন একটি শব্দ দেখব তাহলে আমরা প্রথমে আমাদের কিন্তু মাথার মধ্যে শব্দটাকে ভেঙে ফেলতে হবে যে কোথায় সর আসছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে এর বের করার মত পরবর্তীতে আমরা বুঝব যে এটাকে আসলে আদি হচ্ছে না মধ্য হচ্ছে নাকি অন্ত হচ্ছে আর স্বরগত কোনো পরিবর্তন হলে কিন্তু এটা স্বরধ্বনির পরিবর্তন হবে অর্থাৎ স্বরাগম হবে না হয় স্বরলোভ হবে না হয় স্বরসঙ্গতি হবে তাহলে আমাদের এই মধ্য স্বরাগম এটা গেল এরপর আসে আমাদের অন্তস্বরাগম এখন অন্তস্বরাগমটা অন্ত মানে হচ্ছে কিন্তু শব্দের শেষ যেমন আমরা যদি বলি সত্য থেকে সত্যি খেয়াল করো সত্য থেকে আর একটা হচ্ছে সত্যি সত্যটাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করব সাধারণত আমরা এই শব্দটা পাচ্ছি এখন দেখো আবার আমরা সত্যিটাকে যদি বিশ্লেষণ করি ত প্লাস জ প্লাস ইকার অথবা রসিকার এখন এই যে ইকার বা রসিকারটা আসছে এটা কোথায় আসছে এটা কিন্তু শব্দের একেবারে শেষে আসছে তাহলে শেষে আসার কারণে এটা কি হচ্ছে অন্তসরাগম হচ্ছে অর্থাৎ একেবারে শব্দের শুরুতে যদি শেষে যদি আসে শেষে যদি আসে তখন হচ্ছে অন্তসরাগম একেবারে শুরুতে যদি আসে তখন হচ্ছে আদি সরাগম আর শেষ এবং শুরুতে ছাড়া যদি বাকি যে কোনো বর্ণের মাঝে যদি আসে তখন সেটা কি হবে অবশ্যই মধ্য সরাগম ঠিক পক্ষ যে এই শব্দটা যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখো খেয়াল করবে এখানে যে আমরা ফোক লিখছি এখানে কিন্তু আমরা একটা হসন্ত দিচ্ছি হসন্তটা কেন দিলাম কারণ তার মানে হচ্ছে এটা শেষে কোনো কি নাই অ নাই সরে অ নাই যেহেতু সরে অ নাই এই জন্য আমরা একটা হসন্ত দিচ্ছি কিন্তু আমরা এখানে যখন ফোক্ত শব্দটা উচ্চারণ করতেছি ত এটা কিন্তু শেষে কি আসতেছে অ আসতেছে যদি এটা দেখা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে প ও খ প্লাস ত এটাই শেষ এখানে আর আমরা যখন এই ফোক্তটা যখন উচ্চারণ করতেছি এটার উচ্চারণ হবে ফোক আর এটার উচ্চারণ হবে ফোক ত ও প্লাস অ এই অটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা উচ্চারিত হচ্ছে এ অ যেটা অ আসছে এই জন্য এটা কি অন্ত এখন আসে আমাদের দুই নাম্বার যে প্রকাশ সেটা হচ্ছে যে সরল আমরা তখন বলছি যে সরাগম অর্থাৎ স্বর যদি আসে সেটা হচ্ছে সরাগম আর এটা হচ্ছে স্বর বাদ যাবে এই সরলোকের আরেকটি নাম হচ্ছে কিন্তু সম্প্রকর্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করবে আমি এখানে লিখে দিয়েছি স্বর বাদ যাবে তাহলে এই স্বর যে বাদ যাবে যেহেতু স্বর তিন জায়গায় আসতে পারে ঠিক একইভাবে স্বর তিন জায়গা থেকে বাদ যেতে পারে যদি শুরু থেকে বাদ যায় তখন হচ্ছে আদি মধ্য থেকে বাদ গেলে মধ্য অন্ত থেকে বাদ গেলে অন্ত এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আদি আর হচ্ছে মধ্য আর অন্তসরাগম যেটা এটা আমাদের অভিশ্রুতি যে প্রকার সে অভিশ্রুতির সাথে কিছুটা মিল আছে সেটা আমরা অভিশ্রুতিতে গেলেও বলবো দেখবে তোমরা এখন দেখো আদি সরাগম আমরা প্রথমে লিখছি এখানে অলাবু অলাবু থেকে কি হচ্ছে লাউ হচ্ছে তাহলে এই যে অটা অটা কিন্তু বাদ গিয়ে লাউ হচ্ছে এখানে মাঝখানে লাভু শব্দটা আসছে আবার এখানে লাউটা আসছে এ অ লাভু থেকে অটা কিন্তু কি গেছে বাদ গিয়ে লাভু হচ্ছে যেহেতু এই শুধু লাভু হচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে আদি সরাগম আর এখানে বটা বাদ গিয়ে শুধু উকারটা হচ্ছে এটা কিন্তু ব্যঞ্জনের ধ্বনির আর একটি পরিবর্তনগত প্রকার যেটাকে আমরা ব্যঞ্জন বিকৃতি যেটা বলি সেটা তাহলে এই যে লাউ হচ্ছে লাউটা কোথা থেকে হচ্ছে অলাভু থেকে লাউ হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ এরপর হচ্ছে মধ্য সরাগমের ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা এখানে লিখছি সুবর্ণ আর এখানে লিখছি হচ্ছে স্বর্ণ এখন সুবর্ণ আর স্বর্ণের মধ্যে দেখো সবগুলো বর্ণই আছে আমরা দেখো এটা একটু ভেঙে দেখাই সুবর্ণ সুবর্ণ দম চারশো প্লাস কু এরপর হচ্ছে ব এরপর হচ্ছে না আমি এভাবে লিখে ফেললাম বিস্তারিত আর লিখিনি এরপর হচ্ছে স্বর্ণ মধ্যে খেয়াল করো স্বর্ণের মধ্যে কি আসছে দম চারশো প্লাস ব প্লাস এভাবে লিখছি এখন দেখো এখানে যে উটে আছে উটে কিন্তু এখানে আর নাই না থাকার কারণে এটা কি হয়ে যাচ্ছে মধ্য সরাগম হয়ে যাচ্ছে আর অন্ত সরাগম খেয়াল করো এখানে ই কেন আছে শেষে চার ই ই কিন্তু শেষে উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু আর নাই যেহেতু নেই এই জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে অন্ত সরাগম হচ্ছে এখন আসে আমাদের পরবর্তী দুইটা প্রকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে অপিনিহিতি আর একটা হচ্ছে অভিশ্রুতি অপিনিহিতি এটা হচ্ছে যে কোনো শব্দের যদি 
রসৈকার অথবা রসৌকার যদি থাকে তাহলে সে রসৈকার এবং রসৌকার তার নির্দিষ্ট জায়গার আগে উচ্চারিত যদি হয় তাহলে সেটাকে অপেনিহিতি বলে এই অপেনিহিতির সাথে মানে সংযুক্ত হচ্ছে অভিশ্রুতি কিভাবে এই অপেনিহিতির কারণে ইকার উকার যদি আগে উচ্চারিত হয় আগে উচ্চারিত হওয়ার ফলে যখন এই ইকার বা উকার বাদ গিয়ে আবার নতুন একটি চলিত রূপ অর্থাৎ আমরা যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলি সেই শুদ্ধ ভাষা যদি কোনো শব্দ তৈরি করে তাহলে তাকে বলা হচ্ছে অভিশ্রুতি অভিমানী হচ্ছে সুন্দর শ্রুতি মানে হচ্ছে শ্রবণ করা অর্থাৎ যেটা শুনতে খুবই সুন্দর লাগে সেই শব্দটাকে বলা হয় অভিশ্রুতি আবার বলতেছি যদি কোন শব্দের ই কার বা উকার যদি আগে উচ্চারিত হয় তার নির্দিষ্ট জায়গার আগে উচ্চারিত হয় তখন তাকে অপিনিহিতি বলে আর এই অপিনিহিতির কারণে যখন শব্দটাকে আরো শ্রুতি মধুর করার জন্য ই বা উটা যদি বাদ যায় অথবা নতুন কোন চলিত রূপ শব্দ হিসেবে ব্যবহার হয় তখন তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি আমরা খেয়াল করো আমরা একটু শব্দের উদাহরণের ক্ষেত্রে যাই দেখো খেয়াল করো আমি এখানে লিখছি যে চারি অর্থাৎ এটা মূল শব্দ হচ্ছে কি চারি আমরা একটু আগে উদাহরণ বলছিলাম এই চারি শব্দটার ক্ষেত্রে ইটা ব্যবহৃত হচ্ছে কোথায় দেখো চা প্লাস র প্লাস ই এ ইটা কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় সবার শেষ উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু এখানে দেখো খেয়াল করো এই ইটা কিন্তু তার স্থানটা পরিবর্তন করে আগে উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় এখানে কিন্তু রয়ের পরে উচ্চারিত হচ্ছে আর এখানে কিন্তু রয়ের আগে উচ্চারিত হচ্ছে এই যে আগে উচ্চারিত হচ্ছে তার নির্দিষ্ট জায়গার আগে এই জন্য এটাকে বলা হয় অপি নিহিতি আবার এখানে খেয়াল করা আমরা কিন্তু এখানে এই যে ই কার বা উকার এখানে ই কার আছে এটা উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু শেষ উচ্চারিত হচ্ছে আর এখানে উচ্চারিত হচ্ছে কি শেষ হওয়ার ঠিক আগের জায়গায় উচ্চারিত হচ্ছে আর অভিশ্রুতি কোনটা অভিশ্রুতি হচ্ছে এখানে আগে উচ্চারিত হচ্ছে না এখানে আগে উচ্চারিত হচ্ছে না শেষ উচ্চারিত হচ্ছে না সরাসরি কি হয়ে গেছে বাদ হয়ে গেছে এই যে বাদ হয়ে গেছে বাদ হওয়ার ফলে আমরা এখন চলিত রূপ যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে চা তাহলে এটাই হচ্ছে কি অভিশ্রুতি তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো পরবর্তী উদাহরণটা দেখো আমরা এখানে লিখছি আজি আমি আজি যাব এই যে আজি বলতেছি এখানে কিন্তু এটা উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় একই এভাবে বর্গীয় জয়ের শেষে উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু এখানে উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় বর্গীয় জয়ের আগে উচ্চারিত হচ্ছে যেহেতু আগে উচ্চারিত হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি অপে নিহিতি আবার দেখো এখানে কিন্তু কি হচ্ছে এর রসৈকারটা কিন্তু এখানে নাই এটা বাদ চলে গেছে এবং এটা চলিত রূপ হয়ে গেছে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাংলা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অভিশ্রুতি তোমরা যদি এটা খুব ভালো করে খেয়াল না করে এটা কিন্তু বুঝবে না এরপর দেখো আমরা এখানে বলছি যে সত্য খেয়াল করো সত্য শব্দটা আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি কিন্তু এখানে কিন্তু আবার কি হচ্ছে সত্য উচ্চারণ করতেছে অর্থাৎ যদি জফলাও যদি থাকে কোনো শব্দেতে কোনো শব্দের মধ্যে যদি জফলাও থাকে তাহলেও তার পূর্বে ই বা উ কিন্তু আগে উচ্চারিত হতে পারে তোমাদের বই আর উদাহরণ আছে তোমরা খেয়াল করবে তাহলে এটা ইটা উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় মাঝে উচ্চারিত হচ্ছে ত জফলার আগে উচ্চারিত হচ্ছে অথবা এটা নতুন করে আসছে এরপর দেখো এখানে কিন্তু কি হচ্ছে অভিশ্রুতির একটা চলিত রূপ ব্যবহার হচ্ছে এই ইকারটা এখন কোথায় ব্যবহার হচ্ছে শেষে ব্যবহার হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি অভিশ্রুতি বলা হচ্ছে এখন দেখা এরপর একটা খেয়াল করা আমরা বলছি যে রাখিয়া ঠিক আছে রাখিয়া একটু বলতেছি এখানে খটা কোথাও চলে যাচ্ছে আমরা যদি এই শব্দটা যদি বিশ্লেষণ করি দেখো রা প্লাস খ প্লাস ই এরপর হচ্ছে অন্তস্থ আকার খ এর পরে কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে কি রসইটা পরে উচ্চারিত হচ্ছে আর এখানে খেয়াল করো কোথায় উচ্চারিত হচ্ছে রা প্লাস ই প্লাস খা তাহলে এই ইটা উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় এই ক্ষয়ের আগে উচ্চারিত হচ্ছে এখানে কিন্তু শেষ উচ্চারিত হচ্ছে ক্ষয়ের পরবর্তীতে উচ্চারিত হচ্ছে এখানে কিন্তু আগে উচ্চারিত হচ্ছে এই যে আগে উচ্চারিত হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে অপেনিহিতি এখন খেয়াল করো আমরা এই রাখিয়ে বা রাখে বাদ দিয়ে আমরা এখন উচ্চারণ করতেছি কি রেখে উচ্চারণ করতেছি অর্থাৎ ই কারটা বাদ দিয়ে এটা কি হচ্ছে দুইটাতেই একার হয়ে যাচ্ছে আবার ক্ষয়ের সাথে এখানে একার হয়ে যাচ্ছে আকার বাদ দিয়ে এই যে পরিবর্তনটা অপিনিহিতির কারণে মূলত এই পরিবর্তনটা হচ্ছে এই জন্য এটা যে চলিত রূপ হচ্ছে এটাকে বলা হয় কি অভিশ্রুতি বলা হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি বলে যে মারিয়া মাইরিয়া মেরে ঠিক আছে চলিয়া চলিয়া চলে এই যে শব্দগুলো যেভাবে আসতেছে চলে হচ্ছে অভিশ্রুতি চলিয়া হচ্ছে কি চলিয়া হচ্ছে অপিনিহিতি আর চলিয়া হচ্ছে আমাদের মূল শব্দ এখন আসে আমাদের সর সংগতি এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তবে এখান থেকে বেশি একটা প্রশ্ন আসে না এই সর সংগতি মানে হচ্ছে যে স্বর মিলে যাবে অর্থাৎ একটা স্বর আর একটা স্বরের মতো হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো সর সংগতি এটা হচ্ছে চার প্রকার প্রগত পরাগত মধ্যগত অন্যান্য প্রগত কোনটা যখন প্রথমটার কারণে দ্বিতীয়টা পরিবর্তন হবে তখন হচ্ছে পরাগত পরাগত হচ্ছে শেষেরটার কারণে প্রথমটা পরিবর্তন হবে সেটা হচ্ছে পরাগত মধ্যগত হচ্ছে
মুলার ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখছি মুলা থেকে মূল তাহলে এই যে মু খেয়াল করা এটা কিন্তু কি আছে উকার আছে এখানেও কিন্তু কি আছে উকার আছে তাহলে যে উকার আছে এটা পরিবর্তন হচ্ছে কোনটা এই আকারটা কি হয়ে যাচ্ছে শেষে উকার হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রগত অর্থাৎ প্রথমটা ঠিক আছে দ্বিতীয়টা পরিবর্তন হচ্ছে আগতের ক্ষেত্রে খেয়াল করো শেষেরটা কি আছে ইকার আছে এখানেও শেষেরটা কি আছে ইকার আছে তাহলে শেষেরটার কারণে প্রথমটা কি হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে একারটা কি হয়ে গেছে ইকার হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে পরাগত মধ্যগত হচ্ছে মাঝেরটা যদি পরিবর্তন দেখো এখানে প্রথমটাও ঠিক আছে এবং শেষেরটাও কি আছে ঠিক আছে কিন্তু মাঝখানেরটা কি হয়ে গেছে আকারের জায়গায় ইকার হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে মধ্যগত অন্য অন্য খেয়াল করো এখানে হচ্ছে মোজা এখানে হচ্ছে মুঝ তাহলে এখানে কিন্তু উকারের জায়গা ওকারের জায়গায় এখানে উকার হয়ে গেছে এখানে আকারের জায়গায় এখানে ওকার হয়ে গেছে অর্থাৎ দুইটাই কি হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে যেহেতু দুইটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে এই জন্য এটাকে বলা হয় কি অন্যান্য ঠিক ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে সমীভবন যেমন ঠিক এটা হচ্ছে তেমন এর ধ্বনির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অসমীকরণ অসমীকরণ মানে হচ্ছে সমান নয় অর্থাৎ এটা সমীকরণ হবে সমান থাকবে এটাকে আমরা সমান নয় করে দিব অসমীকরণ করে দিব মিলটা ভেঙে দিবে এটাই হচ্ছে যে অসমীকরণ খেয়াল করা ধপ ধপ এটা হচ্ছে যে একই ধরনের ধ্বনি একটা হচ্ছে ধপ এটাও ধপ এটা মপ মপ দুটি একই ধ্বনি এখানে হচ্ছে টপ এখানে হচ্ছে টপ দুইটা কিন্তু একই ধ্বনি কিন্তু এটাকে পরিবর্তন করে আমরা কি করতেছি এই যে স্বর নিয়ে আসতেছি একটা এটাই হচ্ছে যে অসমীকরণ এই স্বর নিয়ে আসার মাধ্যমে কি হচ্ছে এই যে ধ্বনিগত যে এক ধরনের যে ধ্বনি ছিল এই ধ্বনিটা পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে আমরা এতক্ষণ বলছি ধপ ধপ এখন হচ্ছে ধপা ধপ দেখো ধ্বনিগত পরিবর্তন এতক্ষণ বলছি মত মত এরপর বলতেছি আমরা কি মতামত এই যে পরিবর্তন একটি সরানার কারণে এটাকে অসমীকরণ করা হয়েছে এটাই হচ্ছে যে অসমীকরণ অর্থাৎ যখন কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয় একই ধরনের সেখানে যদি কোনো স্বর যদি আসে তখন সেটাকে কি বলা হয় অসমীকরণ বলা হয় আমরা এতক্ষণ করছি হচ্ছে সবগুলো স্বর ধ্বনির এখন আমরা যাবো হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনিগত পরিবর্তনে এতক্ষণ আমরা যে প্রকারগুলো আলোচনা করছিলাম সেগুলো হচ্ছে যে স্বর ধ্বনিগত পরিবর্তন এখন আমরা যেগুলো আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে ব্যঞ্জন ধ্বনিগত পরিবর্তন অর্থাৎ এতক্ষণ আসছিল স্বর আসছে অথবা স্বর বাদ গেছে কিন্তু এখন হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনি আসবে অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনি বাদ যাবে খেয়াল করা এর মধ্যে ব্যঞ্জন ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রকার একটি হচ্ছে সমী ভবন আরেকটি হচ্ছে বিষমী ভবন দেখো সমী মানে হচ্ছে যে সমান আর বিষম মানে হচ্ছে যে অসমান আমরা একটু আগে বলছিলাম একটা হচ্ছে যে স্বর সঙ্গতি স্বর সঙ্গতির মিল আছে হচ্ছে সমী ভবনের সাথে অর্থাৎ এটার মিল আছে কোথার সাথে স্বর সঙ্গতির সাথে অর্থাৎ স্বর সঙ্গতি যা সমী ভবন তাই শুধু পার্থক্য হচ্ছে এটা ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে স্বর ধ্বনির ক্ষেত্রে আর এটাকে আমরা বলতে গেলে অসমীকরণ বলতে পারে বিষমী ভবনটাকে অসমীকরণ হচ্ছে স্বরের আর বিষমী ভবন হচ্ছে ব্যঞ্জনের এখন খেয়াল করো সমী ভবন আমি লিখছি এখানে মিলন আর বিষমী ভবন হচ্ছে বিচ্ছেদ যখন কোন বর্ণ একই রকম হয়ে যাবে একটি প্রভাবে আর একটি একই রকম হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা বলতেছি সমী ভবন আর যখন একই রকম থাকবে কিন্তু তাদের ভিতরে কি হয়ে যাবে সম্পর্কটা ভেঙে যাবে তখন সেটা হবে বিষমী ভবনের জন্য আমি একটি কি লিখছি মিলন একটি কি লিখছি বিচ্ছেদ মনে করে স্যার আমরা একটা জিনিস খুব সহজে মনে রাখতে পারি যখন কারো ভিতরে যখন বন্ধুত্ব হয় এই যে মিলন হয় তখন তা হবে সমী ভবন আর যখন কারো বন্ধুত্বটা কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিষমী ভবন খেয়াল করো কান্না এই যে কান্না কান্না শব্দটা আমি এখানে লিখছি লিখছি হচ্ছে কান্না কান্না থেকে কি হচ্ছে কান্না হচ্ছে অর্থাৎ শেষে কি আছে দন্তন্য আছে দন্তন্য থাকার কারণে এই যে দটা পরিবর্তিত হয়ে কি হয়ে গেছে আবার এখানে দন্তন্য হয়ে গেছে অর্থাৎ একই রকম হয়ে গেছে যেহেতু একই রকম হয়ে গেছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি সমী ভবন অর্থাৎ দ এবং দন্তন্য দুটার মধ্যে কি হচ্ছে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে এবং বন্ধুত্বের কারণে দুইটা একটা আরেকটাকে কি করে নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়ে গেছে মিলন হয়ে গেছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কান্না ঠিক তেমনি আমরা যদি এটাকে খেয়াল করো শরীর এখানে কিন্তু দুইটা র এবং র দুইটাই আছে দুটি বর্ণ কিন্তু একই ধরনের বর্ণ কিন্তু এদের মধ্যে বন্ধুত্ব কি হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এটা রয়ের জায়গায় কি হয়ে গেছে ল হয়ে গেছে অর্থাৎ শরীরের জায়গায় শরীর হয়ে গেছে মনে হবে এই উদাহরণগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের যদি একটি প্রশ্ন যদি এসে থাকে পরীক্ষার মধ্যে যদি একটি বা দুটি প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে মনে করবে সেটা হয়তো বিষমী ভবন অথবা বিষমী ভবন যে কোনো একটি থেকে আসার সম্ভাবনাটাই খুব বেশি ঠিক একইভাবে দেখো তর জন্য এখানে কি আছে ত আছে আর এখানে কি আছে দুইটাই বর্গীয় জ হয়ে গেছে তাহলে এখানে বর্গীয় জ কেন হলো কারণ হচ্ছে কি
হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সমীপ ভবন এবং বিসমীপ ভবন একটা আর একটা কিন্তু ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া এখন আসলে আমাদের এখন হচ্ছে আমাদের ধ্বনি বিপর্যয় আর একটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি খেয়াল করো এটি কিন্তু এক দুটো একই রকম দুটোর মধ্যে পরিবর্তন হবে তবে কোথায় পরিবর্তন হবে ধ্বনি বিপর্যয় যেটা সেটাতে হবে হচ্ছে স্থান পরিবর্তন আর ব্যঞ্জন বিকৃতি যেটা সেটা হবে হচ্ছে রূপ পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যঞ্জনের রূপটা পরিবর্তন হবে একটি বর্ণের জায়গায় আরেকটি বর্ণ বসে যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যঞ্জন বিকৃতি আর ধ্বনি বিপর্যয় হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বর্ণ ঠিক থাকবে কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু একটির জায়গায় আরেকটা বসবে ধ্বনি বিপর্যয় খেয়াল করো আমরা এখানে বলতেছি কি রিক্সা এই যে রিক্সা বলতেছি এখানে ক ঠিক আছে দন্ত স ঠিক আছে কিন্তু এখানে খেয়াল করো আমরা বলতেছি কি রিক্সা অর্থাৎ ক এর জায়গায় স হচ্ছে স এর জায়গায় ক হচ্ছে ঠিক এভাবে ক এর ক এর পর এখানে কি হচ্ছে স হচ্ছে আর এখানে কি হচ্ছে দন্তস জায়গায় ক হচ্ছে অর্থাৎ বর্ণ কিন্তু ঠিক আছে শুধুমাত্র তাদের স্থানটা পরিবর্তন করছে ঠিক একইভাবে লাভ আর একটা হচ্ছে ফাল ল এর জায়গায় ফ উচ্চারিত হচ্ছে ফ এর জায়গায় ল উচ্চারিত হচ্ছে এটা হচ্ছে ধ্বনি পরিবর্তন মানে স্থান পরিবর্তন এরপর হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি খেয়াল করো এখানে বলতেছি আমরা কপাট এখানে বলতেছি কপাট অর্থাৎ ক এর জায়গায় কি হচ্ছে ব হয়ে যাচ্ছে এই যে ক এর জায়গায় ব হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বিকৃতি ঠিক একইভাবে ধোপার জায়গায় এখানেও কিন্তু কি হচ্ছে ক এর জায়গায় ব হচ্ছে তাহলে যখনই কোনো স্থান পরিবর্তন হবে তখন তা হবে ধ্বনি বিপর্যয় বিপর্যয় মানে কিন্তু কি কোনো একটা অঘটন ঘটে দেওয়া আর ব্যঞ্জন বিকৃতি বিকৃতি মানে কি একটা জায়গায় আরেকটি হয়ে যাওয়া এই জন্য আমি এখানে লিখে দিছি স্থান পরিবর্তন আর হচ্ছে রূপ পরিবর্তন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ধ্বনি বিপর্যয় ব্যঞ্জন বিকৃতি এর এখন আসো আমাদের ধ্বনিচ্যুতি আর একটা হচ্ছে অন্তর্হতি ধ্বনিচ্যুতি আর একটা হচ্ছে অন্তর্হতি এই ধ্বনিচ্যুতি মানে হচ্ছে কোন একটা ধ্বনি বাদ যাবে লোক পাবে আর অন্তর্হতি মানে হচ্ছে ব্যঞ্জন লোক এখানে একটি পার্থক্য আছে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য ধ্বনিচ্যুতি হচ্ছে সেটাই যেখানে একই বর্ণ থাকবে অর্থাৎ একই বর্ণ কিভাবে একই বর্ণ থাকবে দুটে সেখান থেকে একটি বাদ যাবে আর অন্তর্হতি হচ্ছে যে কোনো ব্যঞ্জন বাদ যাবে সেখানে একই বর্ণ কিন্তু থাকবে না দুটি বর্ণ একই বর্ণ দুই বার থাকবে না তখন যখন একই বর্ণ দুই বার থাকবে তখন তা হবে ধ্বনিচ্যুতি আর যখন একটি ব্যঞ্জন শুধু বাদ যাবে তখন হচ্ছে অন্তর্হতি এই অন্তর্হতি কিন্তু আমাদের সরল লোক যেটা সেই সরল লোকের কিন্তু একটি বিপরীত বিপরীত একটি প্রক্রিয়া এখন খেয়াল করো বড় দিদি এই যে বড় দিদি এখানে দ এবং দ এটা কয়বার আছে দুইবার আছে কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি কি একবার ব্যবহার করতেছি তাহলে এই দুটি বর্ণ থেকে একটি বর্ণ মাত্র ব্যবহার হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ধ্বনিচ্যুতি যেমন আবার বউ দিদি এই দি দি এখানে কিন্তু দুটি আছে দুটি থেকে কয়টা যাচ্ছে একটি ব্যবহার হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ধ্বনিচ্যুতি কিন্তু আমরা এখানে খেয়াল করা আমরা লিখছি হচ্ছে ফালগুন যেটাকে আমরা ফালগুন বলি ফালগুনের জায়গায় এখানে আমরা কি বলতেছি উচ্চারণ করতেছি ফাগুন উচ্চারণ করতেছি তাহলে এই যে ল এটা কিন্তু একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণটা কি হয়ে যাচ্ছে বাদ যাচ্ছে যেহেতু বাদ যাচ্ছে এই জন্য এটা হচ্ছে অন্তর্ভতি এখানে কিন্তু ল কিন্তু দুইবার ব্যবহার হয়নি একবারই ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ একটি বর্ণ একবারই ব্যবহার হয়েছে এবং সেটা বাদ যা বাদ চলে গেছে বাদ যাওয়ার কারণে এটাকে বলতে হচ্ছে বলা হচ্ছে অন্তর্ভতি অথবা ব্যঞ্জন ল ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যে আলাহিতা দেখো আলাহিতা থেকে আমরা বলতেছি আলাদা এখানে যে হ বা হি আছে এই হিটা কি যাচ্ছে বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে এই হিটা কিন্তু একটি ব্যঞ্জন বর্ণ যেহেতু এটা ব্যঞ্জন বর্ণ বাদ যাচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি অন্তর্ভতি অথবা ব্যঞ্জন লোক তাহলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারো আমি কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে এসে কিন্তু প্রত্যেকটিকে একটা টেবিলের মতো করে দুটি প্রকার একসাথে আলোচনা করেছি কেন কারণ একটা আর একটার বিপরীত একটি প্রক্রিয়া অথবা তাদের ভিতরে মিল আছে বিধায় কিন্তু একই সাথে দুটা প্রকার আমরা আলোচনা করতেছি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ধ্বনিচ্যুতি আর একটা হচ্ছে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি আর একটি প্রকার সেটা হচ্ছে যে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হচ্ছে যখন কোনো বর্ণ বর্ণকে আমরা জোর দেওয়ার জন্য যখন একটা বর্ণকে দুইবার উচ্চারণ করি তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন খেয়াল করা আমি এখানে বলতেছি পাকা আর এখানে বলতেছি পাকা দেখো এই যে ক এটা কিন্তু আমরা দুইবার উচ্চারণ করতেছি অর্থাৎ কোনো কিছুকে জোর দিয়ে কথা বলা যায় না আমি পাকা কথা দিলাম তোমাকে আমি আসবো এই যে পাকা কথা দিলাম এটাই হচ্ছে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন সকাল থেকে সকাল সক তুমি সকাল সকাল আসবে এটা কিন্তু আমাদের দ্বিত্ব ব্যঞ্জন কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যখন একটি বর্ণ যখন একই রকম হবে অর্থাৎ মিলে যাবে তখন আমরা সেটাকে সমীভবন বলবো যেহেতু এখানে কটা দুইবার হচ্ছে এখানেও কটা দুইবার হচ্ছে তাহলে এটা সমীভবন কেন হলো না খেয়াল করো একটু আমরা বলছি যে যদি কোনো বর্ণ যদি
যে মূল যে প্রকারগুলো মূল প্রকারগুলো আমরা এখানে আলোচনা করেছি তোমরা যদি তোমাদের বইয়ে যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে আমার কথাগুলোর সাথে মিলিয়ে যদি উদাহরণগুলো যদি একটু প্র্যাকটিস করো এবং আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে একটা সাথে আরেকটা মিল রেখে আলোচনা করেছি তাহলে তোমরা খুব সহজেই সেটা বোধগম্য হতে পারে তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা উদাহরণগুলো দেখবে তাহলে তোমাদের ধ্বনি পরিবর্তনের যত সমস্যা সবগুলো শেষ হয়ে যাবে এছাড়া আমাদের অশ্রুতি বস্রুতি আছে হকারলো বড়কারলোক আছে সেগুলো খুব বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ না সেজন্য সেগুলো আমরা আলোচনা করিনি এটাই হচ্ছে আমাদের ধ্বনি পরিবর্তন তোমাদের যে প্রথম প্রস্তুতিমূলক যে পরীক্ষা পরীক্ষা তোমরা প্রস্তুতি নিবে অবশ্যই এটা তোমাদের কাজে লাগবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে তোমাদের সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ